ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ കിച്ചൺ ഫിലോസഫി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അറബിക് ഡിപ്പുമായിട്ടാണ് മുത്തബലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മുത്തബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹമസ് പോലെ തന്നെ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഈ മുത്തബൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് തഹീനി പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് തഹീനി പേസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തഹീനി പേസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ ആദ്യം നമ്മൾ തഹീനി പേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തഹീനി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് സെസ്മി സീഡ്സ് ആണ് സെസ്മി സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത എള്ളു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് സെസ്മി സീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ വെർജൻ ഓലീവ് ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓലീവ് ഓയിൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് തഹീനി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് എള്ളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വറുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ആണ് ഇട്ട് വറുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അധികം കളറൊന്നും മാറാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സെസ്മി സീഡ്സ് ഒക്കെ പാകത്തിന് റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറായാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സെസ്മി സീഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തഹീനി പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂതായിട്ടാണ് നമുക്കിത് അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ മുത്തബൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ എഗ് പ്ലാന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയ വഴുതനങ്ങ പിന്നെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച തഹീനി പേസ്റ്റ് ആണിത് അതൊരു കാൽ കപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ല കട്ട തൈര് തീരെ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് വേണ്ടത് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും മുത്തബൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് എഗ് പ്ലാന്റ് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഓപ്പൺ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഗ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോൽ വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഈ പപ്പടക്കോലൊന്ന് ഈ എഗ് പ്ലാന്റിലൂടെ ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും വേവിക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്താൽ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കാണും കുക്ക് ആയാൽ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് പ്ലാന്റ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഈ എഗ് പ്ലാന്റ് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനകത്തത്തെ ഫ്ലഷ് എടുക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തത്തെ ചൂടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലഷ് നമുക്ക് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എഗ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്കിന്ന് പെടാതെ നോക്കണം സ്കിന്ന് പെട്ടാൽ ഈ മുത്തബലിന് ഒരു ഡാർക്ക് കളർ വരും മുത്തബൽ നല്ല വൈറ്റിഷ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമ്മൾ മുത്തബ്ബൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ മുത്തബ്ബൽ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം ഈ അറബിക് ടിപ്സൊക്കെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്കിത് കിട്ടും എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുത്തബൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുത്തബൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനും മട്ടനും ഫിഷൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ലുലു മജൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബ